Semoga apa ya? Basah tuh businya tuh Iya, businya basah Iya Dia tuh gelam kan? Gelam Tenggilan hmm. Baik rekan-rekan dimanapun Anda berada Kami mengabarkan dari khususnya wilayah Kuala Tunggal uh, Pada saat ini air pasang tinggi Diiringi dengan sebentar lagi air hujan Kami tepatnya di hotel Rikoli Kuala Tunggal Untuk ketinggian air sudah mencapai lutut seorang dewasa Mungkin diperkirakan kurang lebih satu jam pasang ini akan sempat lagi Demikian yang kami laporkan dari Kuala Tunggal Terima kasih Kondisi di dalam Masjid Agung Al-Istaqlama Kuala Tungkal pada hari Rabu 20 Jumat Januari 2023 semua lantai dasar tenggelam oleh kita pasang rok ini ramai-ramai buka tengroyong menembar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh, kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat khususnya wilayah Kota Gede hari ini eh, eh, terjadi air yang pasang yang luar biasa tidak kita prediksi sama sekali dan kami eh, bergotong royo di Mesir Agung dalam rangka untuk mengeringkan air yang masih berada di dalam Uh, uh, ruangan masjid dan halaman dan memperbaiki uh, air yang keluar nah bersama ini juga uh, kami atas nama pemerintah daerah uh, sekali lagi menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk selalu waspada ya. karena anomali ini uh, unpredictable ya artinya tidak bisa kita prediksi meskipun di ramalan cuaca gelombangnya rendah ya tapi pasangnya cukup tinggi dan ini juga kami menghimbau dan mengingatkan pada lapisan masyarakat eh, untuk besok mengantisipasi dari laporan BMKG ya besok akan terjadi dua kali pasang pertama jam 6 pagi yang kedua jam 4 sore ya. dan ini sengaja kami sampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat terutama yang rumah-rumahnya, wilayah-wilayahnya sangat memungkinkan e, tergenang air kembali untuk waspada dan hati-hati. Ya. E, besok yang diperkirakan juga akan naik, ya. dan, tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi e, kita tetap waspada ya. dan mudah-mudahan e, terutama harta ya, kendaraan yang ada di rumah atau barang-barang yang berharga tolong diselamatkan, disimpan baik-baik dan kami juga memperingatkan sama Pak Kadis Tamkar di air pasang ini juga hati-hati ya karena takut kita ada konsep ya, listrik yang ada di rumah jadi tolong perhatikan kembali eh, dilihat kembali cek kembali yang mudah-mudahan eh, tidak ada lagi kejadian-kejadian eh, yang memang tidak kita inginkan dan barangkali ini himbauan kami dari pemerintah daerah dan kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan air pasang ini e, tidak membawa kepada saya sedang berada di ruangan tamu dan ruangan kerja rumah kediaman Bupati Negeri Hilir. Hari ini pasang sangat besar sekali hingga rumah bupati pun seluruh kamar hampir digenangi oleh air memang sepertinya musim setiap saat selalu berubah nah untuk pasang yang hari ini tanggal 25 Januari 2023 
ini pasarnya sangat besar sekali sehingga bukan hanya halaman rumah bupati bukan hanya teras rumah bupati di dalam kamar tempat tidur bupati pun hari ini sudah digendang oleh air semuanya kamar-kamar yang ada di rumah kediaman ini dimasuki air termasuk ruangan rapat ruangan tamu utama ruangan tamu e, biasa termasuk pada ruangan ini tempat saya bekerja pun seperti kita lihat ini airnya sangat banyak sekali semoga ya, masyarakat yang saya yakin hari ini juga banyak sekali yang rumahnya tergang oleh air inilah kondisi alam Kabupaten Indagi Hilir ketika air pasang besar ya memang ruas-ruas jalan termasuk rumah-rumah dikenang oleh air Nah, itu air pasang. Ini di ruangan kamar tidur. Bupati Nanggilan ini ruang tempat saya sholat. Ini coba lihat karpet dan habis. Ini tempat tidur bupati besar habis juga ya termasuklah ke semua ruangan ini ya seperti kalian lihat karpet-karpetnya habis semua ini karena digenang oleh air Ini di halaman Dia tak mau berhenti, gas dulu, gas dulu. Basah dulu, businya basah. Businya. Akibat dari pasang besar ini bukan hanya dapat merusak kendaraan dan ruas-ruas jalan,
jembatan dan lain-lain tapi secara luas juga merusak tanaman padi, pinang, sayur-sayuran, cabe, sawit dan seluruh komoditas pertanian yang umumnya tidak tahan terkena air asin. Tanaman tahunan seperti kelapa dan kelapa sawit bisa mati atau paling tidak akan mengalami trek atau berhenti berbuah sementara. Dampak ekonominya di masyarakat cukup luas sehingga sudah harus dipikirkan. Cara antisipasinya di masa datang Apalagi pasang ini cenderung semakin tinggi dari tahun ke tahun. Hal ini akibat dari dampak dari perubahan iklim atau climate change di mana suhu rata-rata bumi semakin naik menyebabkan mencairnya es di kutub sehingga meningginya permukaan air laut. Daerah pesisir seperti Kuala Tungkal ini dengan ketinggian 0-3 meter di atas permukaan laut paling besar terkena dampak ini. Karena kejadian ini terus berulang setiap tahun, sudah perlu kita buat master plan pembangunan untuk mengantisipasi dampak banjir rob atau pasang besar ini. Seperti membuat tanggul-tanggul agar pasang tidak masuk ke kota. Jalan-jalan utama ditinggikan 1-2 meter agar tidak terkena pasang. Nanti bangunan-bangunan baru akan mengikuti ketinggian jalan sehingga permukaan tanah naik. Jalan pun bisa juga dipungsikan menjadi tanggul-tanggul penahan banjir. Kita bisa mencontoh kawasan utara Jakarta yang wilayahnya sebagian ketingginya di bawah 1-2 meter di bawah permukaan laut. Harus diantisipasi dari sekarang karena kalau tidak tentu di masa datang akan semakin berat mengatasinya. Ini rendah sih, satu mati. Oh, mati. Ini tempat alam nih. Kan ini 